ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രിൻ്റ് പ്രിൻ്റുള്ള ഒരു കുപ്പിയാണ് അതായത് പ്രിൻ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ പോയിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് അതുകൂട്ടത്തെ ഒരു കുപ്പിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഫാബ്രിക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അതങ്ങ് കവർ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ കുപ്പി സെലക്ട് ചെയ്തത് പിന്നെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇതുപോലത്തെ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള അതായത് ഫ്രോക്കിനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽ ഇല്ലേ അതുകൂട്ടത്തെ ഗ്ലേസിംഗ് ഉള്ള മെറ്റീരിയലിൻ്റെ മൂന്ന് പീസ് ഫാബ്രിക്ക് ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് കുപ്പീൻ്റെ ഈ മേലത്തെ ഉരുണ്ട ഭാഗം ഇല്ലേ ഈ ഉരുണ്ട ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടുള്ള ഭാഗം വരേക്കുള്ള സൈസാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു പീസ് അതായത് മൂന്നാം മൂന്ന് പീസിൽ ഒരു പീസ് എന്ന് പറയുന്നത് താഴത്തെ ഫ്രില്ലുള്ള പോലത്തെ ഭാഗമാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് അതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ മേലത്തെ പീ ഭാഗം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ഫ്രില്ലുള്ള പീസിൻ്റെ താഴത്തെ ഫ്രില്ല് ഭാഗം വിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മേലത്ത് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ഭാഗം ഇല്ലേ ഈ ഭാഗം ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു ഹാഫ് ഇഞ്ച് ഡിസ്റ്റൻസ് വിട്ടിട്ട് ഞാൻ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് പോലെ ചുരുക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റണ്ണിങ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റിച്ച് എൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സെക്യൂർ സ്റ്റിച്ച് നോട്ട് ഒന്നും ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അതിങ്ങനെ ലൂസായിട്ട് തന്നെ ഇടണം എന്നിട്ട് അവിടെ നിന്ന് താപ്പോ താഴോട്ട് ചുരുക്കി ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക അതായത് ഫ്രില്ല് ഉണ്ടാക്കുക ഫ്രില്ല് പോലത്തെ ഒരു ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആ ഒരു ഫാബ്രിക്കിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറഞ്ഞ് ഫ്രിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്കേർട്ട് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ കുപ്പിയിലേക്ക് ചുറ്റി അതായത് സ്കേർട്ട് പോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തോരം സൈസ് വേണമെന്ന് ഫസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുപ്പിയിലെ ചുറ്റുവട്ടം ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയതിന് ശേഷം അതനുസരിച്ച് ഫ്രിൽസ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ലതുപോലെ ഫ്രിൽസ് ഒക്കെ ഒന്ന് പ്രോപ്പറായിട്ട് വെക്കുക നമുക്ക് മൂന്ന് പീസ് ഫാബ്രിക് എടുത്ത് വെച്ചിരുന്നതിൽ രണ്ടാമത്തെ പീസ് ഫാബ്രിക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ കുപ്പീൻ്റെ ഈ പ്രിൻറ്റഡ് പോർഷൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്യാം അതായത് നമ്മൾ ഫ്രോക്കിൻ്റെയൊക്കെ അടിഭാഗത്തായിട്ട് ഒരു ലെയറും കൂടെ കാണത്തില്ല ഒരു ലൈനിങ് പോലെ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പീസ് ലൈനിങ്ങിൻ്റെ യൂസും ഉണ്ടാകും അതേപോലെ തന്നെ ഈ പ്രിൻറ്റഡ് ഭാഗം ഒന്ന് കവർ ചെയ്യേണ്ട യൂ കവർ ചെയ്യാനും കൂടെ പറ്റും അപ്പോൾ ഡബിൾ യൂസാണ് നമ്മൾ സെയിം ഫാബ്രിക് കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് ഈ കുപ്പീൻ്റെ മേൽ ഭാഗം അതായത് ഉരുണ്ട ഭാഗത്തിന് താഴോട്ട് വെച്ച് മൊത്തം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം കവർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹോബ്ലു വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഒട്ടിച്ചെടുക്കാം വരുന്ന ഫാബ്രിക് നമുക്ക് അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേക്കാം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കുപ്പീൻ്റെ ബേസ് പോർഷൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഫ്രിൽസ് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഒരു സ്കേർട്ട് പോർഷൻ അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുപ്പിയിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ഫസ്റ്റ് ആ പൊസിഷനൊക്കെ ഫ്രിൽസിൻ്റെ ഒന്ന് കറക്റ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇത് നമുക്ക് സൈസ് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് നോക്കി കൺഫേം ചെയ്തതിന് ശേഷം ഹോട്ട് ഗ്ലൂ വെച്ച് നമുക്ക് അതങ്ങ് കുപ്പിയിലേക്ക് ഒട്ടിക്കാം
നമ്മളിപ്പോൾ കുപ്പിക്ക് ചുറ്റും സ്കേർട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ നോക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ സെൻറ്ററിൽ ഓപ്പണായി കിടക്കുന്ന ഭാഗം അങ്ങനെ കിടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാകത്തില്ല അപ്പോൾ അവിടെയും കൂടെ നമ്മളങ്ങ് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൂന്നാമതൊരു പീസ് ഉണ്ടായിരുന്നതും ഞാനത് ഇതുപോലെ സ്കേർട്ട് രൂപത്തിൽ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അതിനിപ്പോൾ നമ്മൾ കുപ്പീൻ്റെ മേലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക സെക്കൻഡ് ലെയർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ സെക്കൻഡ് ലെയർ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നത് കുപ്പീൻ്റെ നെക്ക് ഭാഗത്ത് നിന്ന് താഴോട്ടാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിടക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ബോട്ടം പോർഷൻ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ മേൽ പോർഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുകൂട്ടത്തെ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറിൽ ഞാൻ ബ്ലൂ കളർ പെയിൻ്റ് അടിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ഓൾറെഡി പെയിൻ്റ് അടിച്ച് റെഡിയായി ഉണങ്ങിയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് പേപ്പറാണിത് അപ്പോൾ മേൽ പോർഷൻ്റെ സൈസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഈ ബോട്ടിലിൻ്റെ നെക്ക് പോർഷനിൽ നിന്ന് സ്ക ഈ ഫ്രോക്കിൻ്റെ മേലത്തപ്പ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ അതുവരേക്കും ഉള്ള സൈസ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക അതുവരേക്കും എത്ര ആണ് മെഷർമെൻറ്റ് വരുന്നത് അവിടെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യുക ഞാനിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കൈ വെച്ച് ഒരു പോയിൻ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ പെൻസിലും സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വരയിടുകയാണ് ഇനി ഇത് കൂട്ട് ഒരു ഷേപ്പിൽ ഞാനിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രിൻസസിൻ്റെയൊക്കെ ഫ്രോക്കിൽ കാണുന്ന ഷേപ്പിലാണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിനേക്ക് നമ്മൾ ഡെ കുറച്ച് ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന പ്രിൻറ്റഡ് സ്റ്റിക്കർ നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടുന്നതാണ് അതിപ്പോൾ പേപ്പറിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊന്നും ഇളകി പോകത്തില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇളകി പോകുന്ന കൂട്ടെങ്ങാനും തോന്നിയാൽ അത് ഫെവിക്കോൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാനിത് നമ്മുടെ ബോട്ടിലേക്ക് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് നമ്മൾ അധികം അമർത്തി പിടിക്കരുത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പേപ്പർ ആകുമ്പോൾ അത് ഫോൾഡ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് ഇവിടെ തന്നെ കണ്ട് അറിയാം ഫോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ അധികം അങ്ങ് അമർത്താൻ പാടില്ല അപ്പം അതൊക്കെ ഒരു ഒരു മയത്തിലൊക്കെ ഒന്ന് പിടിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ബാക്കിലേക്ക് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ബാക്ക് പോർഷൻ ഒട്ടിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് എക്സസ് ഇത് വന്ന പേപ്പർ അങ്ങ് കട്ട് ചെയ്ത് കളഞ്ഞു ഫോൾഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക പ്രസ് അതൊക്കെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നിവർത്തി കൊടുക്കുക ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് കുറച്ചും കൂടെ ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുക ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കുറച്ചും സ്റ്റിക്കേഴ്സും കൂടെ ഒക്കെ അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുകയാണ്
നേരത്തെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഇങ്ങനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തപ്പോൾ ഫെവിക്കോൾ വെച്ചപ്പോൾ കുറച്ച് നീറ്റല്ലാത്ത കൂട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കവർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് കൂട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ആ ബാക്ക് പോർഷനിലൊന്ന് പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഇതുകൂട്ട് കുറച്ച് നീറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ മേൽ ഭാഗത്തുള്ള ഡെക്കറേഷൻ വർക്ക് എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴത്തുള്ള സ്കേർട്ടിൻ്റെ അതായത് ലെയർ സ്കേർട്ടിൻ്റെ രണ്ട് ഭാഗത്തും അറ്റാച്ച് സെയിം ബീറ്റ്സ് തന്നെയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫാബ്രിക് ഗ്ലൂ ഫസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ് വെച്ചതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ പുറത്തേക്ക് ബീറ്റ്സ് വെക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അപ്ലൈ കുറേ കൂടെ ഫിക്സ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ബീറ്റ്സ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് കംപ്ലീറ്റ്ലി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു വർക്കും കൂടെ പെയിൻറ്റിങ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് താഴത്തെ ബീറ്റ്സ് ഇത് സ്കേർട്ടിൻ്റെ പോർഷനിലെല്ലാം നമ്മൾ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി മേലത്തെ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഭാഗം കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് ഫ്ലവേഴ്സ് ഒരു മൂന്നാല് ഫ്ലവേഴ്സ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി ഒരു ഫൈനൽ ടച്ചായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫ്രോക്കിനെ ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്രോക്കിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് ഭാഗത്തായിട്ട് ഈ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുകയാണ് ഇനി നമ്മൾ ഈ ഓൾറെഡി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത ഫ്ലവേഴ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലേക്ക് കൂടെ സെയിം ബീറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബീച്ച് വെക്കുമ്പോൾ ഇത് കൂട്ട് കാണും ഞാൻ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി രണ്ട് ഫ്ലവേഴ്സിനും കൂടെ ബീച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മൂന്ന് ബീ മൂന്ന് ഫ്ലവേഴ്സിനും ബീച്ച് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിൽ ബാക്ക് പോർഷനിൽ നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ ഫ്ലവറല്ലേ വലിയ ഒരു ഫ്ലവർ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അത് ഇവിടെ ബാക്കിലായിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഈ ഈ സെൻറ്റ് ഈ ഫ്ലവറിൻ്റെ സെൻറ്റർ പോർഷനിലും കൂടെ നമുക്ക് സെയിം സ്റ്റിക്കർ ബീറ്റ്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ ബാർബി ബോട്ടിൽ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയിലെ കാണാൻ ഫൈനലി ചെയ്തു വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ലൊരു ഷോ പീസാണിത് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അഭിപ്രായം പറയുക അപ്പോൾ ഇനി ഞാൻ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും നന്ദി